ഹായ് ഓൾ എസ് എസ് എ ജി വൈബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആദ്യ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ചൂസ് റോങ്ലി റോങ് പെയർ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് സ്റ്റീഫൻ എം കോറി അഥവാ ക്രിയാ ഗവേഷണം സ്റ്റീഫൻ എം കോറി പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്ക് എന്താണ് തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ അല്ലെ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്ക് തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് ജെ എൽ മൊറീനോ സാമൂഹ്യ ബന്ധ പരിശോധന അഥവാ സോഷ്യോമെട്രിക് ടെക്നീക്ക് ക്ലിക്ക് ഇതിലേതാണ് തെറ്റായ ജോഡി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തെറ്റായ ജോഡി ഏതാണ് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആരാണ് വരുന്നത് സ്റ്റീഫൻ എം കോറി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഏത് തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലേ ടാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അതും ശരിയാണ് അതുപോലെ സോഷ്യോമെട്രിക് ടെക്നിക്കിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഏത് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് ജെ എൽ മൊറീനോ ഓക്കെ തെറ്റായ ജോഡിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് ജെ എൽ മൊറീനോ അല്ല ജെ എൽ മൊറീനോ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആളാണ് സോഷ്യോമെട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആളാണ് ജെ എൽ മൊറീനോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് ആരല്ല ജെ എൽ മൊറീനോ അല്ല അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സങ്കലിത വിദ്യാഭ്യാസം അഥവാ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലാസ് ടീച്ചർ പ്രൊവൈഡ്സ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് പെർ ദ കപ്പാസിറ്റീസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ടീച്ചർ രണ്ട് ഒന്നെന്താണ് കുട്ടിയുടെ കഴിവുകൾ പരിമിതികൾ എന്നിവ പരിഗണിച്ച് റിസോഴ്സ് ടീച്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് പ്രത്യേക സ്കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു ഗിഫ്റ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ മൂന്ന് അയൽപക്ക സ്കൂളിൽ യാതൊരു വേർതിരിവും ഇല്ലാതെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ടീച്ചർ വിത്തൌട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ നൈബറിംഗ് സ്കൂൾ നാല് റിസോഴ്സ് ടീച്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്രത്യേക ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രൊവൈഡ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ടീച്ചർ ഇൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് റൂം അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നും നാലും ശരിയാണ് എന്താണ് കുട്ടിയുടെ കഴിവുകൾ പരിമിതികൾ എന്നിവ പരിഗണിച്ച് റിസോഴ്സ് ടീച്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സ് ടീച്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്രത്യേക ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നതും എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഘടകമായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് സെൽഫ് കൺട്രോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മ നിയന്ത്രണമാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നീതു ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലെ പെരുമാറുന്നു നീതു ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ സ്മോൾ ചൈൽഡ് സീക്കിംഗ് ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഹെർ പാരൻസ് വിച്ച് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ആക്ഷൻ ഇവിടെ ഏത് സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രക്ഷേപണം പ്രക്ഷേപണം മീൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ അനുരൂപീകരണം ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിഗ്രഷൻ പാശ്ചാത്ഗമനം അപ്പോൾ ഇവിടെ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നീതു ചെറിയ കുട്ടിയെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റിഗ്രഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി റിഗ്രഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സമായോജന തന്ത്രങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് സമായോജന തന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് അത് സിഗ്മൻ ഫ്രൂയിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനി
കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നോട്ട് എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ റോൾ ഓഫ് ഗുഡ് ടീച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഏതാണ് വരുന്നത് സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ മേക്ക് ബൈ ഗിവിങ് പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻജക്റ്റീവ് തോട്ട് ഈസ് ഇൻജക്റ്റീവ് തോട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റുറ്റീവ് ആൻഡ് ഹബ് ഹസാർഡ് തോട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി തോട്ട് വിച്ച് ഇൻഫേഴ്സ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫ്രം എ സീരീസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ സി തോട്ട് ദാറ്റ് അപ്ലൈസ് എ ജനറൽ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ടു സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി റാൻഡം ആൻഡ് ഇലോജിക്കൽ തോട്ട് എന്താണ് ഇൻജക്റ്റീവ് തോട്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ഇൻജക്റ്റീവ് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ തോട്ട് വിച്ച് ഇൻഫേഴ്സ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫ്രം എ സീരീസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു തത്വം ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഏത് ഇൻജക്റ്റീവ് തോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഡക്റ്റീവ് തോട്ടാണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തോട്ട് ദാറ്റ് അപ്ലൈസ് എ ജനറൽ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ടു സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓക്കെ അത് ഏതാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് ദ ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് ഈസ് പാവലോവ് വാട്സൺ തോണ്ടേക്ക് വാട്സൺ ആൻഡ് റെയ്നർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി തോണ്ടേക്ക് ആണ് ദ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് ദ ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് ഈസ് തോണ്ടേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ദ ഗ്രാജുവൽ വീക്കനിങ് ഓഫ് എ കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ബൈ റിപ്പീറ്റഡ് സ്റ്റിമുലേ stimulations without re- reinforcement is the gradual weakening of a conditioned response by repeated stimulations without reinforcement is gradual weakening aanu chosichittullathu so correct option options edokiyana extinction generalization discrimination adaptation correct option option a aanu extinction aanu extinction ഹാവ്ലോവിൻ്റെ തിയറിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ താഴെ പറയുന്നവിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ ആവശ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു അബ്രഹാം മാസ്ലോസ് ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രൈമറി നീഡ്സ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് സ്വന്തം എന്ന ബോധം ഇൻറ്റിമസി അടുപ്പം സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഡി സേഫ്റ്റി സുരക്ഷിതത്വം ഇതിൽ പ്രൈമറി നീഡ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സേഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ പ്രൈമറി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് സേഫ്റ്റി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവിങ് ആൻസർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് യു ആസ്ക്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് ഗിവ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ലൗഡ്ലി ആസ്ക് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു റൈറ്റ് ദി ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് try to understand why that student was not able to give correct answer option d scold him and give mild punishment correct option a edana correct option option c aanu try to understand why that student was not able to give correct answer ennalladana correct aayittu varunathu next the factor which do not affect teaching learning process is the factor which do not affect teaching learning process is classroom environment use of effective methodology financial status of learner use of teaching aids correct option option c aanu financial status of the learner ennaladana next teaching strategy is formulated during teaching strategy is formulated during pre-active stage, interactive stage, post-active stage, experimentation. ഏത് സമയത്താണ് ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ പ്രീ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രീ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലാണ് ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഡി എച്ച് ഡി സെറിബ്രൽ പാൾസി ആൻഡ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായിട്ട് സെക്കൻഡ് കോളത്തിലുള്ളത് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മസിൽസ
ഈ ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് അറ്റൻഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇംപൾസീവ്നെസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ കോസ്ഡ് വെൻ അബ്നോർമൽ സെൽ ഡിവിഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എക്സ്ട്രാ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ക്രോമസോം ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റ് ആയത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ഏതാണ് എ രണ്ടാണ് വരുന്നത് എ ഡി എച്ച് ഡി രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എ ഡി എച്ച് ഡി എന്താണ് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് എ ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് അറ്റൻഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇംപൾസീവ്നെസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ബി സെറിബ്രൽ പാൾസി ഏതാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മസിൽസ് മസിൽസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെറിബ്രൽ പാൾസി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം മോസ് കോമൺ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ കോസ്ഡ് വെൻ അബ്നോർമൽ സെൽ ഡിവിഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എക്സ്ട്രാ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ക്രോമസോം ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് സെറിബ്രൽ പാൾസി ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് സെറിബ്രൽ പാൾസി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബീജഗണിത ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ആൽജിബ്ര ക്ലാസ്സിൽ പ്രശ്ന പരിഹരണത്തിന് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതി ഏത് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് അൽഗോരിതം ശ്രമപരാജയ രീതി മാർഗവും അന്ത്യവും വിശകലനം ചെയ്യൽ അതായത് മെയിൻസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി അൽഗോരിതമാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി അൽഗോരിതം നെക്സ്റ്റ് തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക സെലക്ട് ദ പേ വിച്ച് ഇസ് റോങ് ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് ആൽപോട്ട് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഫ്രൂയിഡ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് കാൾ റോജേഴ്സ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ബി എഫ് സ്കിന്നർ തെറ്റായിട്ടുള്ള ജോഡിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് ആൽപോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് ആൽപോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ആൽപോട്ട് ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് അല്ല ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറി ഫ്രൂയിഡ് ആണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് കൾറോജേഴ്സ് ആണ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് പി എഫ് സ്കിന്നർ ആണ് സോ റൈറ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് ആൽപോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സ്ത്രീ പുരുഷ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാംസ്കാരികമായ പ്രതീക്ഷയാണ് ഡാഷ് ഡാഷ് ഇസ് ദ കൾച്ചേഴ്സ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഫോർ മസ്കുലിൻ ഓർ ഫെമിനിൻ ബിഹേവിയർ ഓപ്ഷൻ എ ജെൻഡർ റോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ജെൻഡർ ബയാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്താണ് കൾച്ചറിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ജെൻഡർ റോളാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ജെൻഡർ റോളാണ് ജോഡി കണ്ടെത്തുക സോറി ബോഡി കണ്ടെത്താനുള്ളതാണ് കണ്ടെത്തൽ പഠനം അതായത് ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് ജെറോമിസ് ബ്രൂണർ മീനിങ് ഫുൾ റിസെപ്ഷൻ ലേണിംഗ് അർത്ഥപൂർണമായ സ്വീകരണ പഠനം ഏതാണ് ഡേവിഡ് ഡോസബൽ നിരീക്ഷണ പഠനം ബി എഫ് സ്കിന്നർ ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ശ്രമപരാജയ പഠനം ഇ എൽ തോണ്ടേ ഇവിടെ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്താനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി നിരീക്ഷണ പഠനം ബി എഫ് സ്കിന്നർ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അതാണ് ഇതിൽ തെറ്റായ ജോഡി ഓക്കെ നിരീക്ഷണ പഠനം ബി എഫ് സ്കിന്നർ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് ജെറോമിസ് ബ്രൂണർ ആണ് അർത്ഥപൂർണമായ സ്വീകരണ പഠനം അഥവാ മീനിങ് ഫുൾ റിസെപ്ഷൻ ലേണിംഗ് ഡേവിഡ് ഡോസബൽ ആണ് ട്രാലാൻഡറർ ഇ എൽ തോണ്ടേക്ക് ആണ് ചോദ്യം വിച്ച് മെങ്ക് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹിപ്പ് ബിക്കംസ് വൈഡർ ബോഡി ഫാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ആഡംസ് ആപ്പിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡി എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് സ്ത്രീകളുടെ അല്ലെ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ആഡംസ് ആപ്പിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ബോയ്സിൻ്റെ ആ തൊണ്
ബി ആണ് ബ്രൂണർ ആണ് ബ്രൂണറിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്പൈറൽ കരിക്കുലം അതുപോലെ ബ്രൂണറിൻ്റെ നിരവധി കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ബ്രൂണർ ആണ് അനാക്ടി സ്റ്റേജ് സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് അതുപോലെ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് അതും ബ്രൂണർ ആണ് അനാക്ടി സ്റ്റേജ് സിംബോ ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ആരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ബ്രൂണർ ആണ് ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ആര് അതുപോലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിലെ പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ബ്രൂണർ നെക്സ്റ്റ് റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർമാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സി സി ഇ എന്തിനെ തുടർന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടെസ്റ്റിനെ തുടർന്ന് വരുന്നതാണ് റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർമാറ്റീവ് ഉണ്ട് സമ്മേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഉണ്ട് സി സി ഇ ഉണ്ട് സി സി ഇ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് സി സി ഇ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് കുട്ടികളുടെ പഠന പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നടത്തും അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലേണിംഗ് റിക്വയേഴ്സ് ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് റിവാർഡ് ഇസ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രാക്ടീസും റിവാർഡും ഓക്കെ പ്രാക്ടീസും റിവാർഡും ആരുടെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തോണ്ടേക്ക് സ്കിന്നർ ബ്രൂണർ ബെന്തോര കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ആണ് ലേണിംഗ് റിക്വയേഴ്സ് ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് റിവാർഡ് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബി എഫ് സ്കിന്നറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹോ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ പയനിയർ ഇൻ ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് അഡോളസൻസ് അഡോളസൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ സയൻറ്റിഫിക് ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിൽ പയനിയറായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ജീൻ പിയാഷെ സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് എറിക് എറിക്സൺ ആൻഡ് സ്റ്റെയിൻലി ഹോൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് സ്റ്റെയിൻലി ഹോൾ ആണ് കാരണം അഡോളസൻസിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെയിൻലി ഹോൾ ആണ് സ്റ്റെയിൻലി ഹോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അഡോളസൻസ് ഇസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് സ്ട്രൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലി ഹോൾ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എറിക് എച്ച് എറിക്സൻ്റെ തിയറി ഏതാണ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഡോളസൻസ് പീരീഡിലെ പീരീഡിനെ എന്താണ് അഡ എന്താണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അഡോളസൻസ് പീരീഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ടേം ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ആരാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് എറിക് എച്ച് എറിക്സൺ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയിലാണ് അഡോളസൻസ് പീരീഡിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി കൺ ക്രൈസിസ് അഥവാ റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സജസ്റ്റ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ടു ബി ആസ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ടീച്ചിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നോളജ് ആണ് ശ്രീ ചോദ്യം നോക്കൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഏജ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ളതാണ് 